ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு கோடிங் ஏலியன்ஸ் தமிழ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எந்த கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் சி பிளஸ் பிளஸ்ல இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு தான் பார்க்க போறோம் இன்லைன் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினிஷன் பார்த்தலாம் அண்ட் இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் எக்ஸ்பெண்டட் இன் லைன் பென் இட் இஸ் கால்டு அதாவது இன்லைன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அதை எப்போ கால் பண்றோமோ அதோட லைனை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் அதை வந்து எப்படி சொல்றதுனா வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டினா உங்களுக்கு புரியும் நார்மல் ஃபங்க்ஷன் ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் இது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த நார்மல் ஃபங்க்ஷன்ல இதுதான் எப்பவுமே வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்தா வந்து ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும் லைன் பை லைன் நடந்துட்டு இருக்கு இங்க ஏதோ வந்து ஆப்ரேஷன்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி நினைச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இங்க ஃபங்க்ஷனுங்கிற இதை வந்து கால் பண்றாங்க இது கால் பண்ணும் போது இந்த ஃபங்க்ஷன் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணும் இது நார்மல் ஃபங்க்ஷன்ல இங்க இருக்கிறதுனால இது வந்து டியூரிங் கம்பைலேஷன்ல இங்க இருந்து இதுக்கு ஜம்ப் ஆயிட்டு இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்குல்ல இந்த மேல இருக்க லைன் எல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால இங்க ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் இருக்கிறதுனால இங்க கால் ஆயிட்டு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க இருந்து மறுபடியும் இங்க ஜம்ப் ஆயிட்டு இது கீழே இருக்க லைன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிகூஷன் ஆயிட்டு ப்ரோக்ராம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் இதுவே இன்லைன் ஃபங்க்ஷனுங்கிற நான் நடக்கும் போது என்ன ஆகுனா வந்து இப்போ இதுதான் இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதே மாதிரி வந்து மேல இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் நடந்துட்டு ஃபங்க்ஷனுங்கிறது இங்க கால் ஆயிருக்கு இது வந்து எதன் மூலியமா டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்லைன் சொல்லிட்டு ஒரு சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இது மாதிரி இருக்கும் போது என்னவா ஆகும்னா வந்து டியூரிங் கம்பைலேஷன்ல இது எது மாதிரி நடக்கணும் இந்த மேல இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் நடந்துட்டு இங்க இருந்து டேரக்டா இது கால் ஆகாம இங்க இருக்க இந்த கோடு வந்து செட் ஆஃப் கோட் அந்த பர்டிகுலர் இதுல இன்லைன் ஃபங்க்ஷன்ல வந்து என்னென்ன கோர்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருப்போமோ அந்த கோட் எல்லாம் வந்து இங்க வந்து பேஸ்ட் ஆயிடும் அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க A function that is expanded in line when it is called. And the function is expanded in line when it is called. That is, when the inline function is called, whole code of the inline function gets inserted or sub- substituted at the point of the inline function call. Do you know? If the function is called, if the whole, the whole function is called, if 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 the whole function is called, இன்லைன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணாங்க அந்த இடத்துல ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இது ஏன் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றதை விட நார்மல் ஃபங்க்ஷனே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இது யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணும் போது இங்க இருந்து இங்க போயிட்டு புஷ் அண்ட் பாப் டைம் எடுத்துக்கும்ல அந்த டைமிங் எல்லாம் வந்து இதுல வந்து கம்மி ஆகும் இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து எப்படி அட்வான்ஸ் லெவல் கோட்டிங்லாம் எம்பாய்டர் கோட்டிங்லாம் பண்ணீங்களா அதுக்கெல்லாம் வந்து மெமரி சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நேரத்துல வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் போது எடுத்துக்கிற ஆப்ரேஷன் ஸ்பீடு அதுக்கப்புறம் மெமரியை விட இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இத கம்பேர் பண்றது இது கொஞ்சம் கம்மியா தான் வந்து யூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா அதுக்காக தான் வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷன் நம்ம விட இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு யூஸ் பண்றோம் இதே போல உங்களுக்கு வந்து ஒரு டவுட் வரலாம் மேக்ரோ சொல்லிட்டு கூட ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அந்த கான்செப்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாமே சொல்லிட்டு அதை விட இது என்ன பெனிஃபிட் சொல்லிட்டு ஃபைனலா பாக்கலாம் இப்போ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு ஒன்னு பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இன்லைன் ஃபங்க்ஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் இங்க டிஸ்பிளே பண்றேன் இதுதான் வந்து இன்லைன் ஃபங்க்ஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு இது இருக்கு இப்போ இதை வந்து இதுக்கான சின்டெக்ஸ் என்னன்னா வந்து இதுதான் இதுக்கான சின்டெக்ஸ் இன்லைன் சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேம் எழுதணும் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து இன்லைன் சொல்லிட்டு எழுத போறோமோ அந்த இது ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து இன்லைன் சொல்லிட்டு எழுதிட்டு இங்க வந்து டேட்டா டைப் இன்டா இருக்கலாம் வாய்டா இருக்கலாம் ஃப்ளோட்டா இருக்கலாம் என்ன டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ண போறோம் அதை எழுதிட்டு இங்க வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து எத்தனை இன்டீஜர் அதாவது எத்தனை டேட்டா டேட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ண போறீங்க அதுக்கான இதுவும் எழுதலாம் இல்லைன்னா நார்மலா வந்து நீங்க எந்த டேட்டா டேட்ஸும் பாஸ் பண்ணலனா இது மாதிரி கூட நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் அதாவது இது மாதிரியும் வந்து எம்டியா வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் நீங்க எவ்வளவு ஏதாவது பாஸ் பண்றீங்கன்னா நீங்க ஏதாவது டேட்டா டேப்பை வந்து பாஸ் பண்ணீங்கன்னா இங்க வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை இதுதான் இன்லைன் ஃபங்க்ஷனோட சின்டெக்ஸ் நான் வந்து சிம்பிளா சொல்றேன் இதை வந்து நீங்க இங்க டிஃ
அப்புறம் பியோட வேல்யூ பிப்டின் சொல்லிட்டு என்டர் பண்றேன் ஏன்னா ப்ரோக்ராம் வந்து நான் எப்படி எழுதி வச்சிருக்கேன்னா இன்டி ஏபின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இன்டீஜர் டிஃபைன் பண்ணிட்டு டிக்ளேர் பண்ணிட்டு என்டர் ஏ அண்ட் பி வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு ஏவோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் வந்து சியின் மூலியமா வாங்குறேன் ஸோ இன்புட் வந்து யூஸ் கிட்ட இருந்து டென்னும் பிப்டீனும் வாங்கிட்டேன் இப்போ நான் என்டர் சொல்லி கொடுத்தேன்னா சி அவுட்ல அடிஷன் ஆஃப் ஏ அண்ட் பின்னு சொல்லிட்டு ஆட் ஏ பின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இங்கதான் வந்து ஆட் எங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க இன்லைன் ஃபங்க்ஷன்ல டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க இங்க டெஃபினேஷன் இருக்கு ஸோ நேரா வந்து கால் வந்து இங்க போகாம நார்மல் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி நடக்காம இது இந்த கோட் இருக்குல்ல ரிட்டர்ன் ஏ பிளஸ் பின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து இங்க காப்பி ஆயிட்டு அதுக்கான வேல்யூ என்னன்னு வருது ஏவோட வேல்யூ வந்து டென்னும் பியோட வேல்யூ பிப்டீனும் இருக்கிறதுனால டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டு எனக்கு அவுட்புட்டா கிடைக்கும் இதுவே நார்மல் ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த இங்க இருந்து கால் வந்து இங்க போயிட்டு இந்த எக்ஸிபிஷன் இங்க நடந்துட்டு இங்க டிஸ்பிளே ஆயிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இந்த லைன் முடிஞ்சிருக்கும் பட் இந்த செட் ஆஃப் கோட் வந்து கம்பைலர் டியூரிங் கம்பைலேஷன் டைம்ல வந்து இங்க காப்பி ஆயிட்டு இருக்கும் இப்ப என்ட்ரன்ஸ் சொல்லி கொடுத்தா அடிஷன் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதனால வந்து எனக்கு அந்த நார்மல் ஃபங்க்ஷன் அப்போ வந்து புஷ் அண்ட் பாப் ஆப்ரேஷன் நிறைய நடக்கும் இதுவே இது பண்ணும் போது எனக்கு அந்த புஷ் அண்ட் பாப் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் நடக்காது இது எனக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகூஷனும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும் இது என்ன நீங்க நார்மலா எழுதிட்டீங்க நார்மலா இது நார்மல் ஃபங்க்ஷன் கால் மாதிரி தானே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டவுட் டவுட் ஆகலாம் இது எந்த நேரத்தில் சேஞ்சஸ் ஆகணும் இது என்னன்னு சொல்லி பாருங்க இது வந்து கம்பைலேஷன் இது வந்து எக்ஸிகூஷன் இது வந்து ரெண்டுமே நான் சேர்த்து கொடுத்ததுனால கம்பைல் ஆயிட்டு எக்ஸிகூஷன் வந்து டேட்டா எனக்கு ஆயிடுச்சு இந்த நான் கம்பைல் சொல்லிட்டு பண்றேன்ல இந்த கம்பைல் சொல்லிட்டு பண்ணும் பொழுது ஜீரோ ஜீரோ வாணிங்னு சொல்லி வந்துச்சுல இந்த நேரத்தில் நான் இது செக் பண்ணி பார்த்தேன்னா இந்த கோட் வந்து இங்க வந்து காப்பி ஆயிருக்கும் அதாவது நான் சொன்ன எல்லாம் ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டு இப்போ நான் வந்து ரன் சொல்லிட்டு தரேன் இது பாருங்க பில்ட் இது பில்டிங் சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இல்ல கம்பைல் சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இப்போ நான் ரன் சொல்லிட்டு ரன் சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இல்ல எக்ஸிகூஷன் டைம் சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இப்போ எனக்கு வந்து இன்புட் கேக்குது ஃபைவ் டென் சொல்லிட்டு தரும் போது எனக்கு வந்து பிப்டீன் சொல்லிட்டு எனக்கு அவுட் புட்டா வருது ஓகேங்களா இப்போ இந்த இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் வந்து எந்தெந்த நேரத்துல எல்லாம் வந்து அதுவாவே எடுத்துக்காது நார்மலா பண்ணும் போது இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் இந்த கோட் செட் ஆஃப் கோட் வந்து இங்க காப்பி ஆயிடும் இல்லைன்னா இது நார்மல் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தான் ட்ரீட் ஆகும் அது என்ன நேரத்துலனா வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிகர்சிவா இருக்கு நம்ம ரிகர்சிவ் சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் பாத்துருக்கல அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து இது இன்லைன் ஃபங்க்ஷனா வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது வி கேனாட் ப்ரொவைட் த இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபாலோயிங் ஃபாலோயிங் கேசஸ் இந்த கேசஸ் எல்லாம் வந்து இந்த இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அது வந்து ரிகர்சிவா இருக்கும் பொழுது இல்லைனா வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபார் லூப் வை லூப் டூ வை லூப் வந்து கண்டைன் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா ஃபார் லூப் வை லூப் டூ வை லூப் அது மாதிரிலாம் வந்து இருந்துச்சுன்னா வந்து அந்த கோட் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி எவ்வளவு பெருசாகும்ல சோ ப்ரோக்ராம் லென்த் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிடும்ல சோ அந்த நேரத்துல கூட வந்து இந்த இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டேட் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கான்செப்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆட்டோ ஸ்டாட்டிக் எக்ஸ்டெண்ட் ரெஜிஸ்டர் சொல்லிட்டு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கல அந்த ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணாலும் வந்து இந்த இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது ஸ்விட்ச் கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட்டு எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி நேரத்துலயும் வந்து இந்த இன்லைன் ஃபங்க்ஷனை வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலா வந்து எதனால வந்து மேக்ரோ விட இன்லைன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ரொம்ப வந்து மேக்ரோ விட இது என்ன வந்து அட்வான்டேஜ் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வந்து சி படிச்சவங்களுக்கு வந்து மேக்ரோ வசனா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் இன்லைன் அதை வந்து அட்வைசபிளா வந்து யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க எதனாலனா வந்து இந்த சி பிளஸ் பிளஸ் இன்வென்ஷன் பண்ணாருல்ல ஜான் ஸ்டோட்டப் சொல்லிட்டு அவரே வந்து மேக்ரோ வந்து ரேர்லியா தான் யூஸ் பண்ணிருக்காரு ஓகேங்களா அதோட இல்லாம வந்து மேக்ரோ வந்து ஃபால்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது ஒரு சில இடத்துல நம்ம கொஞ்சமா இது பண்ணாலும் வந்து ஃபால்ட் இது இடத்த வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா அதே போல வந்து பிரைவேட் கிளாஸ் மெம்பர்ஸ்ல வந்து மேக்ரோ வந்து இன் அக்சசிபிள் அதாவது அக்சசிபிள் பண்ண முடியாது சோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எல்லாம் வந்து இந்த இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் ப
பிரிண்ட் எஃப் ஸ்கேனஃப்க்கு பதிலாக சீன் சி அவுட் சொல்லிட்டு எழுத போகிறீங்க அவ்வளோதான் இதுவே வந்து இன்லைன் ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான் அண்ட் இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் தட் எக்ஸ்பேண்ட் தட் ஃபங்க்ஷன் பாடி இன் பிளேஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் கால் எந்த இடத்துல வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல வந்து ஃபங்க்ஷன் பாடியை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவோம் சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறமா வந்து மேக்ரோ டெஃபினேஷன் மேக்ரோ டெஃப் இப்போ மேக்ரோட பாயிண்ட் பார்க்கலாம் இட் இஸ் எக்ஸ்பெண்டட் பை ப்ரீ ப்ராசஸ் ஸ்டேஜ் ப்ரீ ப்ராசஸ் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து இந்த மேக்ரோட கோடு வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா இது எப் எந்த நேரத்தில் வந்து நடக்குனா வந்து கம்பைலர் கம்பைலேஷன் ஸ்டேஜ் சொல்லிட்டு இருக்குல்ல அந்த கம்பைலேஷன் முடியும் பொழுது வந்து இந்த கோடு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆல் ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா இது செகண்ட் பாயிண்ட் டிஃப்ரெண்ட் தேர்ட் வந்து இந்த மேக்ரோங்கிறது கம்பைலருக்கு கொடுக்குற ஆர்டர் நீ இது கண்டிப்பாக மாறி தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இதுவே வந்து இன்லைன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ரெக்வஸ்ட் தான் அந்த இடத்துல வந்து நீ வந்து இன்லைன் ஃபங்க்ஷனாக நடத்த முடிஞ்சா பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெக்வஸ்ட் தான் பண்ணுவோம் கம்பைலருக்கு வந்து எது பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு தெரியும் ஸோ அது வந்து ஃபங்க்ஷன் கலாப் பண்ணலாமா இல்லைனா வந்து இன்லைன் ஃபங்க்ஷனாக வந்து யூஸ் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு அது டெசிஷன் பண்ணிட்டு பெஸ்ட்டாக கொடுக்கும் அப்புறமா வந்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் மேக்ரோ கெனாட் ரிட்டர்ன் ஏ வேல்யூ மேக்ரோவால் ரிட்டர்ன் வேல்யூ வந்து அனுப்ப முடியாது பட் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளே பார்த்தோம் இட் கேன் ரிட்டர்ன்ஸ் ஏ வேல்யூ இதனால் வந்து வேல்யூ ரிட்டர்ன்ஸ் பண் பண்ணுற மாதிரியும் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் நார்மலாக வந்து அந்த இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் கூட நார்மலாக ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ரிண்ட் எஃப் ஃபங்க்ஷன் கூட அதாவது சி அவுட் இல்லை சி இன் ஃபங்க்ஷன் எழுதுற மாதிரி கூட நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கலாம் அப்புறமா வந்து ஃபைனல் டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னா வந்து இட் கண்டெயின்ஸ் எனி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்க்ளூட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் வந்து கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் பட் நம்ம இது ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இதில் இந்த ஒரு டிராபேக் சொல்லலாம் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இதில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதே போல் இன்லைன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வந்து இன்லைன் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும் அதுதான் இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இது போல் மேலும் பல வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் கோடிங்கில் சமையல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த இந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இல்லை சி சி கான்செப்ட் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தால் அந்த டாபிக் எடுக்க சொல்லி வந்து கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டாபிக் நான் எடுக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப்